హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను లోకల్ మన గంగాపుత్రుడు ఈ గంగాపుత్రుడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే గంగాపుత్రుడు మాత్రమే అంటాడు ఎందుకంటే గంగాపుత్రుడు కాబట్టిగా సో నేను ఎక్కడ ఉన్నా తెలుసు ఇప్పుడు మీకు చెప్పే కదా డే వన్ డే వీడియో తీస్తానని నేనైతే ఇప్పుడైతే కోయంబత్తూర్లో ఉన్నా కనిపిస్తున్నా అనుకుంటా బ్యాక్గ్రౌండ్లో బోర్డు అయితే తమ్ముల మీద చూసే ఉంటారు సో కోయంబత్తూరు ఎందుకు వచ్చాను అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను కోయంబత్తూరు ఎందుకు వచ్చాను అనేది ఈ బ్లాగ్లో చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఆ చూసారు కదా రూమ్లోకి వచ్చి వన్ డే ఉన్నాం బాగా అంటే ట్రైన్ మీద వచ్చాం కాబట్టి బాగా కలిసిపోయాయి అనమాట తమ్ముడు నేను అలాగే మా నాగరాజు కూడా ఉన్నా ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు రూమ్ అయితే చెక్అవుట్ అయిపోతున్నాం చెక్అవుట్ అయిపోయి క్యాబ్ మాట్లాడేసి సో అతనికి ఫోన్ చేసి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటనేది అతను అతనితో చెప్తాం ఒక వన్ డే వెళ్ళాలన్నా మాతో క్యాబ్ని అయితే క్యాబ్ ఉన్నట్టుగా మేము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం ఎంత అడుగుతా అయితే మాకైతే తెలీదు ఎందుకంటే మా తెలివి ఎవరికి తెలుగు రాదు కదా తమ్ముడు మాట్లాడుతున్నారు అతను కూడా సో చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది మేము క్యాబ్ డ్రైవర్ చెప్తే అలాగే రూమ్ అయితే చెక్అవుట్ అయిపోతున్నాం రాజు ఇంకా సూ వేసుకుంటున్నాడు ఈ సూ కూడా వాళ్ళ అత్త అది పెళ్ళి అయితే కూడా వాళ్ళ అత్త మామ ఇచ్చిన సూ అనమాట అది చూడండి ఎవరైనా ఇలాంటి సూ కొనుక్కుంటారా స్టైల్గా కానీ ఇది వెరైటీ అనమాట రాజు సో మనం అయితే వెళ్ళిపోతాం కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఈ హోటల్కి లిఫ్ట్ లేదు మెట్లు పాదయాత్ర చేయాలి చూడండి చాలా ఎక్కువ రూమ్లు ఉన్నాయి పర్లేదు రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది నాట్ బ్యాడ్ వైఫై జోక్ ఏంటంటే వైఫై ఇచ్చారు వైఫై అందులో నాకు ఒక్కడికే పనిచేసింది నాగరాజుకి పని చేయలేదు సరిగ్గా రాజుకి అస్సలు పని చేయలేదు వాయిస్ మెసేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అక్కడికి ఫ్రెండ్స్ అయితే మేము బుక్ చేసిన క్యాబ్ అయితే వచ్చింది కానీ మేము బుకింగ్లో వేరే క్యాబ్ బుక్ చేసాం కానీ ఏదేదో వెరైటీగా ఉంది క్యాబ్ మా నాగరాజు అయితే వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం ఏమంటున్నారు ఏమైంది ఓకే క్యాబ్ అయితే ఇదే చూద్దాం డిక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం డిక్ లో లగేజ్ అయితే పెట్టేద్దాం మనం ఈ బ్యాగ్ ఉండాలి ఈ బ్యాగ్ ఎందుకంటే ఒక రీల్ చేస్తున్నా నేను రాజు కలిపి ఓపెన్ ఓపెన్ ఓటీపీ చెప్పు ఇంగ్లీష్ కొంచెం <laughs> తమిళ్ కొంచెం కొంచెం తెలియం సో ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే మనం అయితే వచ్చాం ఎస్ఆ ఫౌండేషన్ గేట్ ఇది ఎంట్రన్స్ గేట్ ఇది దిస్ సైడ్ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఇది సో ఇంకా ఇన్ని త్రీ కిలోమీటర్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ త్రీ కిలోమీటర్ అంట ఓకే ఓకే గో మొత్తం చాలా పెద్ద సైట్ అనుకుంటా అంతనా చాలా పెద్ద సైట్ అనుకుంటా ఏమను ఆది పురుషు శివలింగం ఇంగ్లీష్ తో మాట్లాడుతున్నాను తప్పులు ఉంటే బంధించండి కింద కామెంట్ చేయండి కొండలు మొత్తం అన్ని కొండలు ఇంకా కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి తమిళనాడు అంటే కొబ్బరి చెట్లు కొబ్బరి చెట్లు అంటే తమిళనాడు చాలా మంది వచ్చేసా వచ్చేసా కనిపించేస్తుంది సో మీకు ఆల్రెడీగా కనిపించే ఉంటుంది 
కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే వస్తాం మనం అమ్మాయిలు అంతా నా వైపే చూస్తున్నారు సిగ్గిగా ఉన్నది చాలా అంటే అసలు నా కోరిక తీరింది నిలవేరింది అనమాట తెలుసు కదా మీ అందరికీ చాలా నాకు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమని అంటే ఎవరంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చెప్పండి అందరికి ఇష్టమే కాకపోతే నాకైతే నాకు ఇంకా ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆల్మోస్ట్ బాయ్ బాయ్ వాళ్ళకి ఏమర్థమైంది బాయ్ బాయ్ చెప్పుకోదు నాకైతే మాటలు రావట్లేదు చాలా అంటే చాలా బాగుంది చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ కొంతమంది వైజాగ్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు అనమాట ఇక్కడికి కానీ ఎవరిని అడగలేదు నేను డైరెక్ట్ నేనే వచ్చి చూద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను సో మొత్తానికి అయితే వచ్చాను సో ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకు వస్తాం మనం అయితే నారాజ్ ఎలా ఉంది ఫీలింగ్ సూపర్ అదిరిపోనది అంటే ఎంత పెద్ద విగ్రహాన్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేనే చూడలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే కొంచెం హ్యాపీగానే ఉంటుంది చాలా మంది చాలా బాగా ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు వీడియో చేసుకుంటున్నారు నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను అనుకో నేను నేను ఎందుకు తీసుకు అంటే బ్లాగ్ చేస్తున్నా అనమాట ఒక యూట్యూబ్ లో కాబట్టి బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే శివయ్య ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడ రావాలి ఉంది నాకు కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ కానీ రాజు రాజు నిజం చెప్పాలంటే గోవాకి తీసుకెళ్ళని గోవాకి తీసుకెళ్ళని అన్నాడు నేను సడన్ గా సపరేట్ గా తీసుకెళ్తాను చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నేను రాజు నువ్వు గోవాకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఎక్కడ ఉందా అక్కడ ఉంది చెప్పు గోవాకి ఎవరైనా వెళ్తారు అబ్బా గోవా చూడండి మనం వైజాగ్లోనే చూడవచ్చు బీచ్ బట్ ఇక్కడ చూసి ఈ ఫీలింగ్ అనుభవించడం వేరే కదా వేరే లెవెల్ బాగుంది కదా నచ్చిందా మంచి కూడా ఎంత తెలుసు కనిపిస్తారు ఎంత తెలుసు కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు మంచి రీల్ చేద్దామన్న చేద్దామా ఓకే అయితే చేద్దాం అది వీడియోలోని చూడు అక్కడ విగ్రహంకి చెవిరింగ్ ఉంది కదా అది ఇలా ఊగింది ఒక వీడియోలో మార్చి చేసి పెట్టారు కదా నాకు తెలియదు రాజు నేను చూడలేదు నేను అదే అదే కనుక్కుందాం టాక్సీ డ్రైవర్ కనుక్కుందాం మొత్తం చాలా పెద్ద సైట్ కదా రాజు సైట్ మొత్తం చాలా పెద్దది చెట్లు ఆ కొండలు మొత్తం చుట్టూ కొండలే మళ్ళీ కానీ ఎవరు కట్టారు కానీ వాళ్ళకి నిజంగా సన్మానం చేసి కొబ్బరికే కొట్టాలి వాళ్ళకి కట్టేవారు ఎవరే కానీ ఏ రాజు దగ్గర కదా వస్తాం మనం ఎవరు పడితే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఎవరు బతితో రాలేదు మరి కింద కామెంట్ చేయొచ్చు నువ్వు కానీ బతితో వెళ్ళావా అనవచ్చు అది ఇలా బతితో వెళ్ళను నేను దేనికోసం వెళ్ళదు నాకు మాత్రం తెలుసు అనమాట వీళ్ళేంటంటే ఇంకా చాలా మంది కూడా ఎవరికి నచ్చిన ఫోటోలు తీసుకుంటారు వీడియోలు తీసుకుంటారు అంటే దానికోసం వచ్చారనుకుంటున్నాను నేను అయితే చూడండి అందరూ కూడా అందరూ కూడా ఎండ మాత్రం మామూలుగా లేదు వేరే లెవెల్ ఉంది ఎండ మాత్రం కానీ ఇక్కడ లోన్న మహాదేవి దగ్గరికి వెళ్తే పోతే మెట్లు మెట్లు దగ్గర మాత్రం చెప్పులు ఇప్పుకోవాలి ఇక్కడ అయితే చెప్పులతో ఉన్న కాళ్ళు కూడా కాలిపోతుంది దేవత్వంగా కాళ్ళు కాలుతుంది అందరు కూడా వేరే లేదుగా ఎలాగుంది బాగుంది హ్యాపీయా సూపర్ అది రాజు నీకు రాజు వేరే లేవులా సో మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ అంటే ఎంజాయ్ అంటే బాగా అంటే మాకైతే రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు మొత్తం ఆరు కళ్ళు కదా ఆరు కళ్ళు కూడా సరిపోవట్లేదు మాకు చూడడానికి అయితే కాళ్ళు కాలుతుంది అంటే చెప్పులు లేకుండా అక్కలనమాట ఇంకా చూడండి చెప్పులు వేసుకోకూడదు చూడలేకపోతున్నాం బట్ అయినా సరే మీకు చూపిస్తున్నాను లైఫ్లో ఒకసారి అయినా సరే మీరు అయితే ఇక్కడికి రావాలి చూసి రావాలి ఎందుకంటే ఇలాంటిది మిస్ అయితే ఇంకా లైఫ్ లో మనం అర్థం లేదనమాట ప్రశాంతంగా ఉంటది సో లోన్ మనకి ఏవైతే బాధలు ఉన్నా అన్ని కూడా సో బయట పెట్టేసి ఇక్కడ కూర్చేస్తాం అనమాట మనం ఫ్రీగా ఉంటుంది మన మైండ్ మన ఆరోజు అయితే అలా బిజినెస్ బిజినెస్ కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ రాగాలి మైండ్ ఫ్రీ అయిపోయి హ్యాపీగా ఉంది అనమాట సో ఒకసారి అయినా సరే మీ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రై చేయండి సో మేము ఇక్కడ నుంచి అయితే మేము వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోయి ఇంకా వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్తాం అక్కడ చాలా ప్లేస్ లో ఉన్నాయి కానీ చూడలేకపోతాం అనమాట కానీ వేరే పాపు అవుతుంది ఉండమంతా వద్దాం కానీ వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అది కూడా చూపిస్తాను చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ అయితే మొత్తానికి చూస్తాము అయితే 
ఏంటంటే తమిళనాడు ఫుడ్ అనమాట చూద్దాం మనం కూడా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం మనం కూడా మన డ్రైవర్ అన్న బట్టే మనకి రైస్ అయితే మన సేమ్ రైసే నేను ఆ రోజు ఓన్లీ మన ఆంధ్ర సాంబార్ లాగా ఉంది సాంబార్ సేమ్ ఆంధ్ర సాంబార్ సాంబార్ సేమ్ సేమ్ తేడాను రైస్ కూడా సేమ్ బాగుంది సాంబార్ ఇంకా బాగుంది సాంబార్ టేస్ట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ ఆంధ్ర కన్నా అయితే మొత్తానికి అయితే మేము పైకి వస్తాం ఇంకా ఊటీ కంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళలేదు ఇంకా ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంది కాకపోతే నాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది ఒక రెండు మూడు వీడియోలు కూడా చేశాను నేను నేను రాజు మా నారాజు కూడా వీడియో కాల్ చేసి అందరూ చూపించాడు కన్నా సూపర్గా ఉంది నేను ఊటీ అంటే ఊటీ అంటే ఏదో ఏదో అనుకున్నాను బట్ ఇట్లా ఉంటుందని నాకైతే తెలియదు సీరియస్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెట్టు చెట్టు చూసినా సరే చుట్టుపక్కల మొత్తం ఆలోచన అనమాట నాకైతే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ మొత్తం అసలు ఇలాంటిది ఎందుకు వదిలేస్తున్నారో నాకైతే తెలియట్లేదు మంచి మంచిగా షూటింగ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అయితే సూపర్ ఉంటుంది లొకేషన్ అనగా ఒక చేసారులే చాలా ఉంటాయి ఊటీ కాకపోతే తిలట్లో ఇప్పుడు యూజ్ చేయలేదే అనుకుంటా సాంగ్స్కి అయినా ఇక్కడ సాంగ్స్ చేయడం కన్నా చాలా బాగుంటాయి చాలా మంది బైక్లు అదే ఉంటారు కదా ట్రావెలింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నమాట ఇంకా పైకి వెళ్తాను నేను అయితే చూసారు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాగుందో సూపర్ నచ్చింది అనుకుంటే మీకు అయితే ఇంకా పైకి వెళ్ళి పైన కూడా ఇంకా అది కూడా కవర్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అన్న అది వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళి లోన్కి వెళ్ళిపోదాం నారాజ్ ఎలా ఉంది ఇవి మొత్తం రాజు దా టైం అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఈ పక్కి పక్కి ఇల్లు మధ్యలో రూట్ అది చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంది నేచర్ గా ఉంది అనమాట ఇది చూడండి బ్రిడ్జి ట్రైన్ బ్రిడ్జి ఇది ట్రైన్ బ్రిడ్జి ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ అంటది అంట అయితే రేపు అయితే ఇంకో విలేజ్ మేము ట్రైన్ మీద వెళ్తాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి ఎందుకు దిగాలనుకుంటే చాలా బాగుంది చూడు చూసారా చుట్టుపక్కల కూడా కార్లు కూడా బైకులు కూడా ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టుకున్నట్టుగా అంటే బాగుంది అదే 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 భయ కొంచెం భయంకరం కూడా కూడా ఉంది అనమాట అది మనకి బిజ్జి కింద చూస్తుంటప్పుడు ఇల్లు కూడా ఇంకా మేము ఇంకా అంటే గాడి ఎక్కిపోయాలే ఇంకా పదహారు పదిహేను కిలోమీటర్లు ఎంత ఉంది అనుకుంటారు ఊటీలో చేరడానికి
ఇలాంటి షాపింగ్ వచ్చాము అక్కడ ఊటీలో చలే చేస్తుంది మాకైతే బాగా ఊనుకు వచ్చేస్తుంది ఏదో గుడ్డీలే తీసుకో నాగరాజు మా నాగరాజుకి అయితే సూ తీసుకుంటున్నాడు నాగరాజుకి చలేస్తుంది కదా నాగరాజుకి అయితే మాకు ప్యాంట్ గిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు దుర్గా ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళాం దుర్గా ఇక్కడ పట్టుకెళ్ళాం ఫార్టీ ఫైవ్ అంట చూడండి ఎవరికైనా కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఎవరైనా అబ్బాయి బాయ్స్ కి బాయ్స్ కి మన బ్రదర్స్ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే నేను ఎలా నేను ఎలాగే నిజంలే మనం పిక్గా సిగ్గుగా కొట్టే ఇది వేసుకుని వెళ్తే మా ఇంట్లో మా అమ్మ మా నాన్న కొట్టిన చోట కొట్టిన కానీ కొట్టు 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 చంపుతాడు అనమాట వుడ్డీలుగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వుడ్డీలు కూడా తీసుకుంటాం రాజు నీకు అండర్ వెళ్ళినాయా తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ రెండు అండర్ వెళ్ళి రాజు వుడ్డీలు ఎక్కడ ఉన్నాయి రాజు మంచి వుడ్డీ చూస్తాను కలర్ఫుల్ ఉన్నట్టుగా తీస్తాను మంచి వుడ్డీలు వేసుకుంటాం సో ఫ్రెండ్ చూసారు కదా ఇక్కడ అయితే కొనుక్కుంటాం కొనుక్కొని లోన్కి వెళ్ళి బయటకి వెళ్ళిపోతాం నేను సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సూ ఏది సూ సూ కడి చెల్లి కొన్ని కొన్ని షాపింగ్ చేసాం రాజు అయితే ఆల్రెడీగా రాజు అయితే ఆ రాజుకి ఆల్రెడీ గిరిగా తీస్తాను ఇట ఇట్ ఇట్లా అంటే ఇక్కడ ఉనికిపోతున్నా ఊటీ కదా చలే చేస్తుంది అని చిన్న స్మాల్ షాపింగ్ అనమాట చాలా బాగుంది రాజీ అయితే అది సీరియస్ లీ చాలా బాగుంది అలాగే మా నాగరాజు కూడా ఏది సూ ఏది సూ అయితే తీసుకున్నాం ఇది బాగుంది సో ఇందా నేను కూడా ఒక జాకెట్ తీసుకున్నాను ఆ తీసుకొని అడుగుతున్నాను ఇంకా ఇది వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఎలా ఎట్లా ఉంది ఎలా ఉంది అనేది నాకైతే నచ్చింది బాగానా బేరం ఆడు అది పదిహేను వందలు అంటే పన్నెండు వందలు పడ్డాను అది బేరం ఆడు కింద కామెంట్ చేయండి కింద కామెంట్ చేయండి ఇది ఎలాగుంది అనేది మన తెలుగు వాడు బేరాలు ఎలా కొంత తెలుసుంది కదా అలాగే ఆడపడితే ఎలాగ అవుతుంది చేతులు ఉడికిపోతుంది ఇది జిప్పు కూడా వేసుకుంటుంది షాప్ నేమ్ వచ్చి క్లాసిక్ కలెక్షన్ సో ఊటీలో ఎవరైనా మన వాళ్ళు ఉంటే షాప్కి వచ్చి సో కొనండి చాలా చాలా బాగా నాకైతే బాగా నచ్చి మంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అనేది ఉన్నాయి అన్నమాట సో నుంచి సో ఇలాంటి స్కర్టల నుంచి కూడా చాలా బాగుంది నాకు అయితే ఎలా ఉంది బాగానే ఉందా ఏంటిది ఓకే వచ్చింది ఓకే సో ఎలా ఉంది కింద కామెంట్ చేయి బాగుందా రాజు ఎంత హా మచ్ ఫైనల్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే పద్దెనిమిది వందలు అంటున్నాడు చాలా చాలా ఐటమ్స్ కొన్నాం కదా కొంచెం అంటే చాలా ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే ఊటీ వస్తుంది అనమాట బాగుంది హోటల్ అయితే బాగుంది కాకపోతే రిల్ బిల్లు మాత్రం పేలిపోయింది అనమాట సో బిల్ ఎంత బిల్ ఎంత అయిందంటే సో ఇప్పుడు దిగి తీసుకున్నాం రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ పదకొండు గంటలకి చెక్అవుట్ అయిపోయి చెప్పారు అనమాట సో అప్పుడు ఎంత అయిందంటే టూ థౌజండ్ అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు తీసుకున్నారు సో చూసుకోండి మరి నాకైతే తెలియదు ఇంకా అంత రేట్ తీసుకుంటారని అది మీ మళ్ళీ ఇంకా ఏంటంటే ఇంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే టూ డేస్ ఉంటా ఉంటానని చెప్పాను నేను అయితే టూ డేస్కి బిల్ పే చేయమని వాళ్ళు ఎందుకంటే ముందే బ్లాక్ చేసుకోమని చెప్పారు ఎందుకంటే మళ్ళీ చాలా మంది వస్తారు కదా టూ డేస్లో మళ్ళీ బ్లాక్ చేసుకోకపోతే ఖాళీ ఉండదు అని చెప్పగలే మళ్ళీ ఐదు వేలు ఇచ్చి అయితే బ్లాక్ చేసుకున్నాను నేను ఐదు రూమ్ టూ డేస్కి బ్లాక్ చేసుకున్నాను మూమ్ తన రూమ్ సర్వీస్ బాయ్ మన ఆడ చాలా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు వాష్రూమ్ కానీ పరిగెట్టాడు నాకు తెలిసి సో ముగ్గురికి ఒకే బెడ్ బాగుంది ఇది బ్యాగ్ ఇక్కడ పెడతాను ఇక్కడ పెడతాను రాజు బ్యాగ్ నేది ఇది కూడా ఇక్కడ పెడతాను కబోర్డ్లో తర్వాత పెడతాం కబోర్డ్లో నేను చలేస్తుంది ఎక్కువ కబోర్డ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను సో ఇది మొత్తానికి అయితే ఉత్సవం బాగుంది కూడా లైటింగ్ కూడా కొంచెం నాకైతే ఆకలి దంచేస్తుంది మార్నింగ్ చేయం తినలేదు కాబట్టి 
బాగానే ఉంది ఓకే సో కాల్కి నెంబర్ ఏంటి త్రిబుల్ టూ అని చెప్పారు దీంట్లో ఉంటే నేను చూద్దాం దీంట్లో ఇట్లా లేవు సో మనమైతే రూమ్ మీద డోర్ వేసేద్దాం వేసి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ పక్క కూడా వెళ్ళిపోతాం బాగా డైరెక్ట్ వస్తున్నాం నరాజు నరాజు హ్యాపీ అయ్యి జరిగింది లోనా సో హ్యాపీగా జరిగింది అంటున్నారు సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకా టైం అవుతుంది మేము కూడా ఆకలి వేస్తుంది కాబట్టి బయటకు వెళ్ళి లేదని తినాలి మంచి ఫుడ్ అయితే ఉన్నా చూసుకొని సో తెల్లబా ఇంకా మొట్టమొదటిగా మొత్తం మార్నింగ్ అంతా కవర్ చేసి అది కూడా చూపిస్తాను ఇంకెక్కడికి వెళ్తాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడికి వీడియో అనేది మేము అదే ఎంత తీసుకుంటాం చాలా చోట్ల తిరిగాం కాబట్టి ఇంకా ఉంటా జై హింద్ చెప్పు జై హింద్